I will introduce today's honorable guest speaker, Professor Abhay Abhankar Sir. He has a wide experience of 20 years in the teaching field. He has expertise in the corporate engineering, project consultancies, educational software development, copyrights, educational tool designs, and many more. As he is a mechanical engineer from COEP Pune, with his creative and innovative ideas, he has created many educational tools, video courses for important engineering subjects, online lecture courses, and test series and evaluation system. He has written more than nine books on engineering educational field, which are highly recommended. Now, uh, I request Dr. G. A. Himasar, Vice Principal of DSSM Bhimabai Sadal College of Engineering, to felicitate today's guest of honor, Professor Amai Abhankar. Now I kindly request today's guest of honor, Abhyanka sir, to kindly guide us with his valuable words. Namaskar. Pratyam Bhavani is the one. I have been able to do almost 8 days of the day. I have been able to do it. 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 अच्छा नाम सुनाया जाएगा। फिर पुराना पसंद, मुंबई पसंद, और फिर साधा नाम सुनाने के लिए कलर काशी। अच्छा सुनाया कितना नहीं आता तो? अरे जो मुझे साधा प्रश्न आता है, तो ना जो पारा भी लगेगा ना जो पारा है, तो पारा तो सुनाने को कुछ तामिल है तो सुनाने वाला तो पारा तामिल है ना तो ये कंसेप्ट करें जो तुम पर हम तो बारे में तो पालन के लिए इंजीनियर ही आज मिला था तार कैंसर पालन जन्मला तो भी एक होता है हाँ सब आठ डाक उस सब के जन्मला आता है जब हम बुजुर्ग सीरी की देते हैं जब हम अन्य तो पालन नेचुरल होना पूर्वी थ्री सेवेंटी प्रोसीजर लगाया जाता है जब भी दो तीन वर्ष आपन तो उनका अरे क्या हो रहा है? मानो दो वर्षित या कारण करों को दे पर ऊपर एक चंद का ना सरकार में अंदर क्या पर बदल चुके हैं माया ना दूंगा अरे अंदर से हो रहा है मेरे जो अब तक अक्रम में आ सी भी पसंद है जब आप भी ऑप्शन फॉर्म भरा तो करें क्या होना है बदल कि तुम्हारा टाइम टाइम करना अपेक्षित ह जिस स्वप्न है, इस स्वप्न पूर्ण गुंतिल का क्या दिन पूर्ण होना सके जितना कि मैं दर्पण करता है, क्या दर्पण ही मुझे पूंछा विद्या ने भी जा पता नहीं अभ्यास किया है, जा पता नहीं मानसिक बना दिया, क्या मुसलमान का लगता है मेरे दस, अरे जेके मेरना है, क्या मुझे भी अपनों पर शिकायत कराई थ तर आतिशय समझे वहाँ तो मिलना है अन्य तरह से वही तरह आतिशय मिलना है ही सोचना पत्ते का चीज अपने को कहीं भी गई है कहाँ पर कभी से ज़्यादा जब आप इतना देख तो कि सीटी लास सुबह में चार तक भी जल्दी हो सके अन्य सीओई भी चंदा का उबार के ना साक्षी एक्शन ताकि ना ये कुछ तरह बंदिस कराया तो क्या अरे अपन वास्तव में कभी जाएंगे ना हमारे शुरुआत एक बार होते तो मैंने इतना कि एडमिशन प्रोसेस शुरू करने के लिए कैसे हैं नियम अरे यहाँ पर सिक्का उसके लिए तुम्हारा सामान ऐसे मनोरंजन से क्या रहेगा ऐसे कारण अपन अपना कल्पना नहीं चाहिए जब आहारी जमानत के ऑप्शंस को मिलकर तो अपन उनके वास्� अरे ऐसे ये तो उसके लिए अपने पालन तक वो निभाने लगे ये आनंद वो करना है तो जब नंबर हम पालन के वहाँ हम बोले तो लोग बोले रख सकते हो कि वहाँ तीन चार पैसे उल्लाद के लिए आता है अन्य बात कॉलेज में प्लेसमेंट आए तो आप तुझे मार्क कर कितनी है पूरे काल करना हर विषय अपन समाज में 
पांडू कोणून वापरला ना त्याच्यानंतर दोन अडीच महिने दोन अडीच वर्ष शांतपणे झोप घाला आणि शेवटच्या वर्षी फक्त विद्यार्थ्यावरती परत एकदा थोडस धुरकाव झाला आपल्या आजच्या बदला ती धुरकावायची पण खरं तर संधी नाही आहे त्यामुळे ते फक्त विचारू शकतात काय कसं त्यामुळे ही प्रोसेस महत्वाची आहे त्यामुळे हा विचार महत्वाचा आहे आणि त्यामुळे हे सगळे प्रकार जे या पाचगोराच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगेन महत्वाचं एकच गोष्ट सांगतो की कुठली कमी जास्त चांगली माझ्यासाठी मी सिंपल महत्वाचं कारण हेच आहे की जे कॉलेजेस शिक्षण क्षेत्रात आता हे एक डोळस प्रवास ही जी कन्सेप्ट आहे म्हणजे आय ओपनर जरूर पण खरोखरच डोळे पुढाची वेळ आली आहे खूपच मग सी टी पासून हे त्यांची ऍडमिशन करते नेक्स्ट आफ्टर हे सी टी टू थाउजंड सेव्हन याचा पुढचा मार्ग हा सोपायचा अवघड आहे म्हणजे पुढच्या दोन महिन्या आणि मी हे सगळं का करतो आता का करतो याचं उत्तर तर प्रत्येकाकडे आहे काय झालं की आपल्यातले कित्येक पालक सॉलिडस आहे कदाचित थोडस राज होईल पण आम्हाला खूप चांगली स्वप्न दाखवली गेली जेव्हा कदाचित काही पालक असे विद्यार्थी आठवी नववी होते तेव्हा किंवा जेव्हा अकरावी बारावीला आले तेव्हा की जेव्हा आपण अशाच एखाद्या सिनेमांना गेलो की तो फ्रेश सिनेमा झाला आणि एकदा आपल्याला स्वप्न दिसा गेली की महाराष्ट्रातले मुलं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देणार बसत नाही तुमचा मुलगा खरंच खूप चांगला आहे टॅलेंटेड आहे पण समोर अभ्यासात मागे पडतो त्यामुळे तुम्ही जईला बसवा आय आय टी जर गोळ ठेवा आय आय टी नाही तर एकदा एक मिळेल मला नक्की खात्री आहे की इथले तीस ते पस्तीस टक्के पालक तरी ह्या प्रोसेस पण झालेले आणि त्यांनी मोठ्या मोठ्या पुण्यांना आय आय टी क्लासेसला ऍडमिशन घालून आज परत आम्ही सीई टी देतो आहे पण आम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की आमचा जेई बी एसा स्कोअर काय इथेच फरक पडतो की धंदाकडून क्लासेस चालू होणार आहे आणि जो शिक्षक होऊन स्वतः मुलांच्या मनासाठी चालू होऊन या आय आय टीच्या लोकांना या शिकवणाऱ्यांना एवढा कळलं नाही करायला गेला दोन वर्षामध्ये की जो विद्यार्थ्यांनी जो शिकवतो आहे तो कदाचित आय आय टी पर्यंत पोहोचू शकणार नाही अशा विद्यार्थ्यांना जर का एक सहा महिने आधीच फॉर्म केलं असतं आणि सांगितलं असतं सी ई टी वर कॉन्सन्ट्रेट करा तर बिलीव्ह मी की आज जे काय आपल्या विद्यार्थ्यांना सी ई टी वगैरे मार्क मिळणार आहे त्याच्यापेक्षा किमान दहा ते पंधरा मार्क जास्त मिळाले असते त्या आता मग सरला आज आपली ती स्वप्न कदाचित थोडीशी डंगवलेली आहे जे ई मेन्सच्या नंतर आपली सी ई टी कडनं अपेक्षा आहे जी बारावीच्या सिलेबस नक्की होती खरं तर काम खरंच सोपं होतं पण असो याच्यामुळे एक गोष्ट तू नक्की झाली की नाम तुम्हाला जागत करणं किंवा सावन करणं हे काम माझं करणं आहे कारण तुम्ही ऑलरेडी सावन झाल्या पण जे ई मेन्सचा स्कोअर आपला समोर आहे आणि आता कोणी या प्रोसेसकडे येतात की हे मी काय करणार आहे आता करणं भाग आहे आता आपल्याला या महाराष्ट्रात जेवढी कॉलेज असेल त्यातल्या कुठल्या तरी कॉलेजला इंजिनिअरिंग ऍडमिशन द्यायचे ही प्रोसेस अतिशय सोपी आहे की मी सी ई टीला किती मार्क मिळवले तर माझं काय आता काय आहे की आपल्याकडचं सगळ्यांना कदाचित पुढच्या आठ दहा दिवसात किंवा सी ए टीच्या रिझल्टच्या दिवशी कॉलेजच्या बाहेर ते पुस्तकं मिळते त्याला आपले कट ऑफची पुस्तकं मिळते आता हे सगळे कट ऑफ खरंच बी टीच्या वेबसाईटवरती आहे या कटावरती नक्की काय पाहायचं हे आम्हाला माहिती नाही आणि आपल्याला हेच एक गोष्ट माहिती आहे की कटाव म्हणजे वाद या वादाला काय आपण सीएमडीचा कम्प्युटरचा कटाव शिक्षक ऍडमिट होतो आणि होती मी वन वन नाईन्टी टू वन नाईन्टी टू हा तसा रिलेटिव्ह स्कोअर नाही का करायचा तुमच्या मुलाला एकशे ब्याण्णव मिळाल म्हणजे सगळ्यांना एकशे ब्याण्णव मिळाले असतील किंवा त्याच्या पुढे किती गोष्ट असतील याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आपण होऊ नये एकशे दहा मार्क मिळाले आहेत तुमच्या मुलाला आणि त्या कॉलेजचा कटाव एकशे दहा आहे याचा अर्थ तुम्हाला जर काय ऍडमिशन मिळणार येतात तर असा अजिबात समजू नका इट डज नॉट मॅटर की व्हॉट इज द स्कोअर ऑफ युअर कॅन्डिडेट इट इज राधर डिपेंडंट ऑन व्हॉट आर द स्कोअर ऑफ द अदर स्टुडंट तुम्ही तुमचं सगळ्यात बेस्ट ट्राय केलं ना तुम्हाला एकशे दहा मिळाले पण त्याच वेळेला तुमच्या बॅचमध्ये असलेल्या बाकीच्या विद्यार्थ्यांना एकशे दहा पेक्षा किती मार्क जास्त मिळाले किंवा किती विद्यार्थी एकशे दहाच्या पुढे याच्यावरती सर्वस्वी गोष्टी ठरणार आहेत मार्कांवरती नाही आणि तसंच पुढे जाऊन तुम्हाला साधं ऍव्हरेज कॅल्क्युलेशन तर नक्की प्रत्येकाला माहिती आहे जरी साडेतीन चार लाख पुढे सी ई टीला बसलेली असली तरी सुद्धा फायनली जी कोणी लोक या पहिल्या वर्षानंतर जाऊन मेरिट नंबर येतील तर आपल्याकडे साधारणतः दीड एक लाख ते पावणे दोन लाख लोक एक्सपेक्टेड आहे 
يجي يا انجينيرين كاين باش نبدا انزاف هذيك ارزاف هذيك الفلان صافي نتا في حتى دير لا كولو دونشي ما كان مول كذا بس ديك الطريقه ديال ثاني انجليش بروتيك ما كانو تي ساتشا ساتشا نجي نقول لا بس تمشي تاني تقدر انت كاين صافي एकशे दहा मार्क मिळाले ना एकशे दहा मार्कांवरती साधारणतः दोनशे ते अडीचशे विद्यार्थी असतील तर ते अडीचशे ते अडीचशे मुलांना तर साठ सीट मिळणार नाही येतात त्यामुळे मार्क घेऊ म्हणतात आपल्याला जो पाहिजे ती रँक आज तुमच्या सीएमच्या रिझल्ट नंतर त्या विद्यार्थ्याला किती मार्क मिळाले याच्यावरती त्यांना बोलायचं काही ही कारण नाही पण त्याच्यावरती काही जरूर होऊ नये त्याच्यापेक्षा इतरांना काय मार्क मिळाले हे जास्त महत्वाचं आहे म्हणजे आपल्याला वाट पाहावी लागणार आहे जोपर्यंत आपल्याला रँक मिळत नाही तोपर्यंत ही गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा अजिबात डिस्टर्ब होण्याचं कारण काय आणि तसे फॉर्म्युलर इन्फॉर्मेशन सांगून ठेवतो की सीईटी सोपी सोपी म्हणता म्हणता इव्हन गेल्या वर्षी किंवा पूर्वी जेव्हा सीईटी होती तेव्हाही जेव्हा दोन अडीच लाख विद्यार्थी बसत होते त्याही वेळेला शंभर मार्काच्या वरती मार्क मिळवणारे साधारणतः पंचवीस ते सव्वीस हजार मुलं असतात फक्त म्हणजे काय झालं दीड पावले दोन लाख मुलांना शंभर पेक्षा कमी पन्नास टक्क्यापेक्षा कमी मार्क मिळतात म्हणजे एकशे दहा मार्क मिळाले म्हणजे पाईप आहे त्यामुळे मार्कांवरती अजिबातच रॅक ठेवू नका आणि मेरीट नंतर रिझल्टच्या दिवशी मिळणार नाही आहे दॅट इज हंड्रेड अँड वन पर्सेंट शुअर जेव्हा आपण पहिली फेज कम्प्लीट करतो त्याच्यानंतर जेवढ्या लोकांनी अर्ज केला आहे त्याच्यावरती मेरीट नंबर मिळतो अँड द प्रोसेस विल स्टार्ट व्हेरी नेक्स्ट डे त्यामुळे मेरीट नंबर काय होणार नाही याचं केस वर काही असत आवश्यक लेट अस गोपर टू नेक्स्ट सो देर आर थ्री बेसिक क्वेश्चन मला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळणार नाही हंड्रेड पर्सेंट ते हंड्रेड पर्सेंट म्हणणार नाही एक महत्वाची गोष्ट की बेसिक एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया हा फोर फिल झाला पाहिजे की बारावीला फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स मध्ये पन्नास टक्के मार्क मिळालेलेच असले पाहिजे ओपन कॅन्डिडेटला आणि रिझर्वेशन किंवा दिव्यांग कॅन्डिडेटला फोर्टी फाईव्ह पर्सेंट असा तो टाकला त्यामुळे बारावीचे मार्क ते जे प्ले करून जो मिळाल नॉट पार्ट ऑफ युअर मेरिट नंबर हे नक्की तेही क्रायटेरिया सुद्धा फुलफिल करून काही लोक हा माझा गेल्या अठरा वर्षातला फॉर्म्युट पाहिजेल त्यांनी दरवर्षी किमान मी असे आठ ते दहा विद्यार्थी पाहिले की जे हाच क्रायटेरिया फुलफिल करत नाही पण आता त्याला थोडंसं त्यांनी आणखी एक कल दिलेला आहे की मॅथ्स आणि फिजिक्स आणि त्याच्यानंतर केमिस्ट्री जर का केमिस्ट्री जर तुमचे पन्नास टक्के होत नसतील तर तुम्ही बायोलॉजी घेऊ शकता नाही तर व्होकेशनल घेऊ शकता जेणेकरून तुमचे पन्नास टक्के पूर्ण व्हावं स्कोर नॉन झिरो स्कोअर हे जेई आणि त्या गोष्टी तर खूपच मजा आली फक्त झिरो मार्क ज्याला पडले त्याला ऍडमिशन मिळाले नाही कारण मायनस फाईव्ह असलेला सुद्धा नॉन झिरो असू नका ही फॅन आहे या अलॉटमेंटली स्पॅन आहे आणि मग नंतर पहिल्या दिवशीच्या अलॉटमेंट नंतर खंडून चालले झाले की चुकलो तर रोज चुकलो पण तुमचा नियम काय होता शून्य तर आता शून्य तर मध्ये एक्सेप्ट झिरो म्हटल्यानंतर मायनस येतात आम्हाला लक्षातच नाही आलं की जे सीईटी मध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे त्यामुळे सीईटी मध्ये शून्य जर म्हटल्यानंतर पॉझिटिव्ह असतो पण जेईला तसं होत नाही निगेटिव्ह मार्किंग मुळे त्यामुळे निगेटिव्ह पण घडून गेलेली अर्थात आपण आता सीईटी लावून निगेटिव्ह मार्क नाही आहेत त्याच्यामुळे शून्य मार्क नसले तर आपण एलिजिबल आहोत दोन्ही बेसिक पॅरामीटर्स फुलफिल होतात ऍडमिशन मंथची वेगळे डोंट वरी गेल्या वर्षी खूप झाल्या वेगळ्या होत्या गाडी वर्षी वेगळ्या होत्या राहणारे फक्त आपला कमी असेल पण त्या व्हेकन्सीवरती जाऊ नका कारण त्या व्हेकन्सीज कधीच शहरात किंवा शहराच्या आजूबाजूच्या कॉलेजेस मध्ये नव्हत्या आणि त्यातून एक पुणे मुंबईच्या युनिव्हर्सिटीमधल्या कॉलेजेस मध्ये ते अजिबात हा सगळा जो व्हेकन्सीचा आपल्याला मुळात दिसतो हा सगळा जिथे खूप कॉलेजेस निघाली खेड्यापाड्या आणि कदाचित पुणे मुंबई युनिव्हर्सिटी सोडून तिथे हा प्रकार नक्की होतो 
ती कॉलेज तरीही सस्पेंड होतात कारण त्यांना डायरेक्ट सेकंड इयरला विद्यार्थी मिळतात कारण आपला त्याच्याशी काही संबंध नाही सो दॅट इज नो आहे मला पाहिजे ती ब्रांच मिळेल चान्सेस आर फिफ्टी फिफ्टी यु मेन टू कॉम्प्रोमाइज पण तुम्हाला हवी ती ब्रांच मिळण्यासाठी तुम्हाला कॉलेजेस बदलत राहावं लागेल तुम्हाला तुम्हाला ऑप्शन मला परवाने घेणार लागेल आणि शेवटचं मला हवं ते कॉलेज म्हणजे मला ॲडमिशनही पाहिजे मला ती ब्रांचही पाहिजे आणि मला ते कॉलेजही पाहिजे तर याचे चान्सेस फार वेळ आहे हे नक्कीच जरूर सांगा त्यामुळे कॉलेज मला मिळायचे चान्सेस हार्डली ट्वेंटी पर्सेंट कारण तुम्ही कॉलेज आणि ब्रांच असं कॉम्पिटिशन ना त्यामुळे मी ज्या सिक्वेन्सने जर प्रश्न लिहिलं होतं त्याच सिक्वेन्सने विचार करणं आवश्यक आहे ऍडमिशन मिळणार आय वील हॅव टू डिसाईड ब्रांच कोर्स जसं आणि त्याच्यानंतर कॉलेजेस लोक वेगळ्यासारखे जे ऑप्शन करतात की एम आय टी पाहिजे तर काय पाहिजे मला काही खेळत नाही हे कॉलेज चांगले बात असते पण म्हणून आपण ऑप्शन असं म्हणतात की एम आय टी मेकॅनिक एम आय टी कम्प्युटर एम आय टी मेकॅनिकल सँडविच एम आय टी ई टी सी एम आय टी कम्प्युटर एम आय टी आय टी एम आय टी पेट्रोलियम एम आय टी पेट्रोल केमिकल एम आय टी पॉलिमर अरे बॉन्सन्स आहे तुम्ही तुझ्या आयुष्यात पुढे आयुष्यात नावापुढे काय बी ए एम आय टी म्हणत असतात आयुष्यभर काय टिकणार आहे ब्रांच यू शुड बी कॉल्ड ऍज बी ए मेकॅनिकल बी ए कम्प्युटर नॉट बी ए एम आय टी आय त्यामुळे असा जो कोण ऑप्शन कोण करतो तर अक्षरशः त्याच्यावरती हसावत रडून हेच कळत नाही असा ऑप्शन फॉर्म आपला असता नफा नाही एवढं तुम्ही नक्की विचारतात आणि तुमचा असा ऑप्शन फॉर्म तुम्ही भरला तर कुठेतरी तुम्हाला माझा हसरा चेहरा नक्की मिळतो किंवा कळतो हे काय आहे असं पण नाहीच आणि असं नाहीच त्यामुळे आधी ब्रांच त्याच्यानंतरच कॉलेज सिलेक्ट करायला पाहिजे मग कॉलेज सिलेक्ट करायचं पॅरामिटर्स बघायचं सांगितलं आपण एक पुढे बघू नेक्स्ट सांगा ही साधारणतः नंबर ऑफ कॉलेजेस पुन्हा युनिव्हर्सिटीमध्ये ऑलमोस्ट हंड्रेड अँड टेन प्लस कॉलेज असतात ते आपले परत बदलतील इंटेक लोकांचे बदलतात पुणे पुणे जिल्ह्यात ऐंशी कॉलेज असतात म्हणजे उघडेली थर्टी थर्टी फाईव्ह कॉलेज असा मोड ही साधारणतः नव्वे आणि नाशिक मध्ये आणि आपण पुणे तर असल्यामुळे कोणून सोडून जाणार नाही त्यामुळे आपल्याला फक्त पहिले दुसरीच नाही महत्वाची आहे की साधारणतः थर्टी थर्टी फाईव्ह थाउजंड सीट सारखे आहेत पुणे पुणे युनिव्हर्सिटी साधारणतः सीएमटीची हिस्ट्री आहे त्यात खूप इंटरेस्टिंग की शेवटची केला तशी सगळे काय ऍड केला नाही टू थाउजंड ट्वेल्थ मध्ये वन नाईन्टी प्लस कोर असलेले फक्त थर्टी नाईन स्टुडंट होते आणि सी इन टू थाउजंड नाईन इट वॉज वन थर्टी फाईव्ह इन टू थाउजंड टेन इट वॉज वन एटी थ्री आता सांगा त्याच एकशे एक्क्याण्णव किंवा एकशे नव्वद मार्काच्या मुलांचा मेरिट नंबर किती वेगवेगळ्या असतात एक तर थर्टी नाईन अँड वर्स्ट केस इट वुड बी वन एटी थ्री अशा प्रेस करेल पद्धतीने बदल नाही ओव्हरऑल जर का तुम्ही पाहिलं तर अबाऊ हंड्रेड मार्क्स साधारणतः मॅक्सिमम स्टुडंट्स हे थर्टी सिक्स थाउजंड होते दॅट वॉज इन टू थाउजंड टेन आता टू थाउजंड टेनचा ओव्हरऑल रिझल्ट तर चांगला बट दिस पर्टिक्युलर रिझल्ट फिक्स मॅथमॅटिकली इन अ पर्टिक्युलर कर सपोर्ट मध्ये असं कुठल्याही पद्धतीने घडणार नाही की अचानक एकशे ऐंशीच्या वरती या वर्षी एकदम दहा हजार मुलं आली असं काहीही होणार नाही अशी कुठली अपेक्षा ठेवू नका असं खूप नाही इतक्या वर्षात झाले हा आकडा याही वर्षी साधारणतः तीस हजारापर्यंत जास्तीत जास्त बत्तीस हजारापर्यंत होते अबाऊट हंड्रेड चाळीस पुरुषला तरी ऍक्सेप्टेबल त्याच्या पुढे काय सो इट इज गोड टू गुड स्कोर नेक्स्ट हे थोडस फीस डिस्क्रिप्शन आहे इट इज चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम समथिंग लाईक टेन थाउजंड टू अबाउट वन लॅक इन लास्ट टेन इयर्स ऍट द टाइम देर वॉज समथिंग म्हणून मेरिट सेट की पन्नास टक्के मुलांना मेरिट सेट म्हणून दहा हजार असतील सांगशील पन्नास टक्के मुलांना चाळीस हजार बट दॅट इज अ हिस्ट्री दॅट इज अ हिस्ट्री सो वी डोंट हॅव एनिथिंग टू से अबाउट नेक्स्ट सो वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द गोमी साईल सर्टिफिकेट दॅट महाराष्ट्र कॅन्डिडेट शूड प्रोसेस महाराष्ट्राच्या कॅन्डिडेटला डोमी सेल सर्टिफिकेट आवश्यक आहे ते काढणं फारसं अवघड नाही आहे कदाचित आपल्या पाल्याच्या अकरावी बारावीच्या वेळेलाच आपण ते काढलेलं असेल सो पुढे जाऊ नसेल तर मग त्यांचे काय काय ऑप्शन्स असतील ते आपण इंटरव्ह्यू कोर्स पाहिजे पण बहुतेक सगळ्यांकडे डोमी सेल सर्टिफिकेट आहे त्यामुळे आपण महाराष्ट्राचे कॅन्डिडेट ठरतो अर्थात नॅशनॅलिटी त्या डोमी सेलवरती हल्ली येते पूर्वी नसायची तर आपल्याला नॅशनॅलिटीसाठी एक अंडरटेकिंग द्यावं लागतं 
जे साधे शंभर रुपयाच्या स्नॅपचे बोर्ड विकले गेले त्यांनी सुद्धा चालतं हे आय क्लेम की मी इंडियन आहे पण हे सगळ्या गोष्टी अतिशय सोप्या झालेल्या आहेत कारण आता तुमच्या डोमिसिलीवरतीच नॅशनॅलिटी आली अदरवाईज पासपोर्ट मिळेल आधार कार्ड डझन प्रूव्ह नॅशनॅलिटी अशा काही गोष्टी आहेत त्यामुळे त्याच्याबद्दल की कार्ड पार्ट जर नीट बघा जर का आपल्याकडे डोमिसाईल नसेल तर तर नाही 
पुण्यामध्ये सुद्धा औरंगाबाद सुद्धा आहे या स्पष्टमत आम्ही पुढे जायचो या माझ्याशी रिकल होणारी खूप लोक आहेत मला शंभर वेळा पटवलं तरी मी पटवून घेत नाही कारण मला समोर उदाहरण आहे मला माहिती आहे अगदी ताज्या ताज्या कॉलेजमध्ये सुद्धा एवढं शिकवण नाही करणार पण एवढ्या नुकतेच पेपर घेऊ ही घडलेली गोष्ट आहे गेल्या वर्षीची आमच्याकडे परीक्षेत कामात सारा तर सहा महिन्याने परत पेपर द्यावा लागतो पण मी होणार नाही असतो एक महिना करायला परत तोच पेपर घेऊन त्या मुलांना पास करतात ही चूक आहे आता काय होणार आहे की रिझल्ट लागला मी हे कशासाठी सांगत होतो पण त्याच्या आत तुम्ही आपल्याकडचा रिझल्ट यांच्या आत सुद्धा कुठेतरी वेगवेगळ्या वडीपाडला पडाल ते वाचवण्यासाठी तिकीट काढली असतील तर कॅन्सल करा एवढे पैसे गेले तर जातील पण तिथला हॉटेलचा खर्च तर असेल ना इतकं सुंदर तर आपल्याकडे रिझल्ट लागला नाही पहिलं डिक्लेरेशन ही परीक्षा पेपर होते ते झाल्यानंतर जून पाच सहा तारखेला अपेक्षित आहे की याच्यामध्ये ते सांगतील की तुम्हाला एक ऑनलाईन फॉर्म भरायचा आहे क्लोज ग्रुप लिस्ट टू अप्लाय फॉर द इंजिनिअरिंग सीट त्याच्यामध्ये गेल्या वर्षी एक चूक त्याच्यामध्ये झाली होती चूक म्हणजे डेलिबरेटली झालेली होती की ऑल इंडिया कोटा सुद्धा सीएटीच्या मार्गांवरती गेल्या वर्षी भरला होता आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं की ऑल इंडिया कोटामध्ये जर का तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायची असेल तर तुम्हाला महाराष्ट्राची सीएटी देणं कंपल्सरी आणि त्या मुलांना सीट मिळाल्यानंतर मुलांना सीट जेईला दिल्या या दिवशी तो नियम उलटा झाला ऑल इंडिया सीट्स परत जेई मेन्सवरती भरल्या जाणार आहेत आणि बाकीच्या ज्या सीट्स आहेत त्या फक्त सीईटीवर आपण इथे जे कोण बसलेले आहोत ते सगळे इंडियन आहोत वी आर ऑल एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया सी डू नॉट बॉदर की वेदर द स्टुडंट हॅज सिक्युअर फॉर्टी और एटी और ट्वेंटी इन जेई मेन्स टू अप्लाय फॉर ऑल इंडिया सी त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो सीएटीवरती आपल्याला अप्लाय करणार असून आपल्याला ऑल इंडिया कोटामध्ये पण अप्लिकेशन द्यायचं आहे अप्लिकेशन पण वेगवेगळ्या नाही त्याच अर्जामध्ये म्हणायचं विदर दे आज की विदर यू विश टू अप्लाय फॉर ऑल इंडिया सी तर जस्ट सेम टिक मार नो ॲडिशनल इज नथिंग लाईक दॅट बरोबर त्या पॉईंटमध्ये आणखी काय असणार आहे त्या पॉईंटमध्ये तुमचे ट्वेल्थचे मार्क असतील ट्वेल्थचे तुमचे जो काही सीट नंबर असेल तो असेल सीईटीचा सीट नंबर असेल सो दॅट दे विल गेट लिंक आणि तुमचे डॉक्युमेंट्स जे असतील म्हणजे मार्कलिस्ट डोमिसाईल वगैरे हे सगळे डॉक्युमेंट्स अपलोड करायला लागतात रिझर्वेशनच्या कॅन्डिडेट्स तर ऑफकोर्स त्यांचं कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट व्हॅलिडिटी आणि नॉन व्हॅलिडिटी याही गोष्टी त्याच्यावरती अपलोड करायला लागतील डिफेन्स कार्ड लोकांना डिफेन्सची जे सर्टिफिकेट असतात ते फिजिकल हँडिकॅपला त्या आपल्या सर्जनचं एक सर्टिफिकेट लागतं ते याच्या सगळ्यांचे फॉर्मॅट्स तिथं ऑनलाईन गोष्टीमध्ये असतात आपल्याला विशेष काही करायचं नाही आहे अदरवाईज ओपन कॅन्डिडेटला दहावी बारावीची मार्किंग लिव्हिंग सर्टिफिकेट डोमेसाईल आणखी त्या फक्त तिथे एवढंच आहे की त्यांनी साईजेस दिलेले असतात ते किती बा किती पिक्सेल्समध्ये ते पाहिजे किती साईजचं पाहिजे तेवढी काळजी घ्या फॉर्म कॅन बी फिल्ड इझिली अदरवाईज फॅसिलिटेशन सेंटर्स म्हणून एक लिस्ट दिलेली असते जे पुण्यातली वेगवेगळे इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल जे तुम्हाला मदत करतात हे सगळे डॉक्युमेंट स्कॅन करून अपलोड करायला आणि मग तुम्ही तो सबमिट केला की तुमचं फर्स्ट स्टेप संपली याला साधारणतः आठ ते दहा दिवस देतात हे साधारणतः वीस बावीस जूनपर्यंत हे काम करणं अपेक्षित आहे या वर्षी हे झाल्यानंतर दोन दिवसांनी ज्यांनी कोणी अप्लाय केलेलं आहे त्यांची मेरिट लिस्ट लाग आता जर वर्ड इज इव्हन इन दिस इयर ऑल्सो यू चेक द वर्डिंग वेन द अॅडव्हर्टाइजमेंट अँड द शेड्यूल कामस दे से मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन it is a provisional merit list that is displayed on list ke chhatra tar ka naam sada hota tha the list kadhi bhi display nahi hui na gela 7 varsha 7 ka 8 varsha 2008 no mein the list display nahi hui otherwise gela 7 ki 8 varsha madhe merit list pe display nahi hui je display nahi hui to tumhe tujha merit number karna hota you will get your own merit number that's it याला लिस्ट नाही म्हणतो आमच्या मराठीत सुरुवातीला लिस्ट आहे तुला तुझा रिझल्ट तुझा मेरिट नंबर मिळेल असं म्हणा तसं नाही इट इज अ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ती मेरिट लिस्ट मिळाली तर आपल्याला खरंच खूप फायदा होतो कारण आपल्याला नक्की कळतं की कुठला मुलगा कुठला आहे कोणाच्या वेळेचे किती आहे कोणाचे किती आहे रिझर्वेशन ते किती आहे कोणी किती आहे आता हा सगळा डेटा आपल्याला का लागतो तर त्याचं एक महत्वाचं कारण आहे 
general merits number nine. And we repeat, everywhere that you see the cutoff merit number is only state general merit number. Akarada ka state general merit number nine. Then you can see the rupees in the day, you can see the rupees in the day, you can see the rupees in the day. तब सर्विस क्या करो? तुम्हारे सर्विस होते हैं कि आपका कार कहाँ से? तुमसे सिक्के बाकी कैलकुलेशन करने वाला है। स्टेट जनरल मेरिट नंबर इसको कोणी कार टू बी चेक इट आउट इन द कटऑफ लिस्ट, राइट?